Capital, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité de ce jeudi. Deux jours ont suffi au pays de la CIRGEL et d'autres délégations étrangères d'avoir une idée précise sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Et c'est sur une note positive que s'est clôturée ce jeudi la conférence internationale sur les investissements privés. Il ressort que la République démocratique du Congo est une terre d'avenir, une véritable source d'opportunités aux investissements. Regardez. Nous avons été très impressionnés par la participation, le niveau de participation. Nous n'attendions pas autant d'intérêt, aussi bien du secteur privé, congolais, régional, africain et international. Je crois que ça a été un moment formidable et vraiment la conférence a été un succès. C'est une satisfaction de la part de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs à la clôture de cette conférence. Ces travaux de deux jours... Ces travaux de deux jours clôturés par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, ont permis des échanges fructueux entre États et secteurs privés. Après l'insécurité qui a caractérisé la sous-région durant plusieurs années, il était temps de penser au développement et surtout au bonheur des peuples. Mais est-ce qu'on doit pour autant attendre que tous ces problèmes soient réglés pour penser au développement, pour penser aux investissements Nous avons toujours pensé que la paix, la sécurité et le développement vont ensemble. C'était aussi l'occasion de présenter un autre visage de la RDC, pays aux grandes opportunités et qui a entrepris plusieurs réformes. C'est un pays qui a réalisé beaucoup d'efforts sur le plan des infrastructures routières, hôtelières et autres et sur le plan de la sécurité. Parce que vous savez, euh, ce n'est pas possible de faire venir autant de gens qui sont venus d'un peu partout s'ils considèrent que le pays euh, ne réalise pas un minimum de conditions, euh, d'infrastructures, d'accueil et de sécurité. Et également, c'est pour dire euh, au monde entier, vous pouvez venir, il y a des potentialités. Si on parle des richesses naturelles et humaines de la région de Grand Lac, c'est d'abord la RDC. Les travaux ont été très bénéfiques, mais l'essentiel c'était de montrer que nous avons des projets bancables dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agro-industrie, dans le domaine touristique, dans le domaine de nouvelles technologies de communication et de l'information, et que nous offrons des conditions attractives. La CIRGL avait retenu 25 projets intégrateurs jugés prioritaires, parmi eux le secteur du tourisme, une source de revenus. Il faut innover et voir quels sont aujourd'hui les secteurs qui peuvent contribuer à la diversification des activités économiques. Et le tourisme est parmi ces secteurs qui peuvent aujourd'hui créer des emplois, créer des richesses, et donc les emplois des jeunes. Et je suis content qu'à travers l'atelier que nous avons animé, que des investisseurs soient en mesure de contribuer à relever les défis qui est du domaine des infrastructures. Cette première édition organisée à Kinshasa a connu la participation de près de 1000 délégués. Le rendez-vous est pris en 2017. Et cette conférence sur les investissements a été une occasion propice pour le pays de la CIRGEL et d'autres d'exposer leurs opportunités d'affaires. Les entreprises l'ont également fait. Les entreprises privées, nos reporters ont visité quelques stands. Pullman Hotel, à l'occasion de la conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région de Grand Lac, les couloirs de cet hôtel, 5 étoiles, se sont transformés en site d'exposition des différents pays de la CIRGEL et de quelques entreprises privées. Ici, les visiteurs écoutent attentivement les explications des exposants francophones et aussi anglophones. Chacun vend positivement son pays et également son entreprise. Ici, je représente la Tanzanie. Si vous voulez vous informer plus sur la Tanzanie, eh bien, la Tanzanie est un beau pays et il y a plusieurs choses à découvrir sur le plan économique et touristique. Nous sommes ici pour le Business Classic Coach qui a fait son entrée en République démocratique du Congo dans plusieurs provinces, notamment en faisant l'axe Lubumbashi-Tanzanie, Koloisi-Tanzanie et le Kassai. Mais nous sommes également internationales 
Par route, nous faisons le Burundi, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Nous sommes ici pour l'économie de la Tanzanie. Vous savez qu'il y avait beaucoup de potentialité dans le secteur des mines, qui est un grand secteur pour la RDC, mais maintenant le gouvernement a opté pour la diversification. Et cela pour essayer de booster aussi d'autres secteurs. Donc nous sommes ici à la conférence pour dire aux industriels locaux aux investisseurs que nous, Bosch, nous sommes présents en Afrique et nous sommes prêts à les supporter dans la création d'usines, dans la création de projets agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques. Nous avons l'expérience. Et pour les opérateurs économiques évoluant dans le secteur privé, c'est une occasion pour étendre le réseau d'affaires mieux élargir l'espace des attentes. De la tête, nous on peut créer et ensemble avec nos frères rwandais, burundais et tout le reste, même les autres qui veulent venir dans la région, quand il y a la paix, quand est, tout est fait, c'est possible de le faire parce que je ne veux pas me mettre au même moment à Kinshasa, au même moment à Bumbashu, au même moment à Bujumbura, à Kigali, mais avec des partenaires, on peut faire une chaîne. Toutefois, cet opérateur économique reconnaît que la paix dans la sous-région est un élément primordial. Alors maintenant, c'est vraiment une opportunité, une opportunité qui, est, qui vient à point nommé parce que la région a été euh, sort d'une difficulté énorme. Alors l'insécurité de l'un crée l'insécurité dans la région et les capitaux ne viennent pas là où il y a d'insécurité, de, de, de conflits, tout le reste. C'est euh... la toute première édition de la conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région de Grand Lac qui s'est tenue à Kinshasa. L'événement a connu la participation du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui a encouragé cette initiative tendant à accroître les économies et réduire ainsi la pauvreté à travers la création de nouveaux emplois. Dans l'actualité également, le chef du gouvernement congolais a rencontré ce jeudi son homologue rwandais. Matata Pogno et Athanas Mukerezi ont échangé sur plusieurs questions de l'heure, notamment le projet Rosizi 3 qui devra alimenter en énergie électrique le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que les relations entre les deux pays qui faciliteraient le commerce transfrontalier. Plus qu'une visite de courtoisie, c'est une visite de travail pour le Premier ministre rwandais en séjour ici à Kinshasa. Atanas Mukerezi est venu s'entretenir avec son homologue congolais Augustin Matata Pugno. Objectif, matérialiser le projet Rouzizi 3, un projet intégrateur qui devra alimenter 3 de 11 pays de la CPGEL, à savoir le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Selon l'envoi spécial du président rwandais, ce projet vient à suffisance renforcer celui d'Inga 3, destiné à desservir l'Afrique tout entière. D'où ces éloges à l'endroit du pays de Joseph Kabila. Nous félicitons à notre niveau euh, la RDC euh, pour son grand projet euh, INGA, euh, la production d'énergie et d'électricité à grande échelle au bénéfice euh, de toute l'Afrique. Ce sera la fierté de l'Afrique. Nous... Un autre sujet abordé, c'est le commerce frontalier à Goma, Bukavu, Rubavu et Rouzizi. Des échanges qui ne réussiront que si la paix, la stabilité et la sécurité règnent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ces échanges ont besoin d'un climat de paix, de sécurité, de stabilité. Et nos deux chefs d'État, son Excellence le Président Paul Kagame et son Excellence le Président Kabila, se sont engagés à promouvoir ce climat de de sécurité. Revenons sur la conférence internationale sur les investissements qui s'est clôturée ce jeudi. L'homme a nommément cité l'RDC comme pays d'opportunités d'investissement. La série de consultations se poursuit à la Commission électorale nationale indépendante. Ce jeudi, les membres du bureau de cette structure ont échangé avec l'opposition pro Tshisekedi. Corneille Nangahu a expliqué à ses interlocuteurs les difficultés auxquelles a saigné buté pour organiser les élections crédibles et apaisées. Cette frange de l'opposition se dit favorable au dialogue dans le strict respect du délai constitutionnel. C'est dans le cadre de la réunion dite des hauts niveaux entre la CENI et l'opposition politique que les acteurs du Front du Peuple, un rassemblement des plateformes, partis politiques et organisations sociales proches d'Étienne Tshisekedi, 
ont échangé ces jours sur le processus électoral qui peine à se remettre en marche. Occasion pour Corneille Nanga, le président de la CENI, de faire l'état des lieux du processus électoral, mais surtout celui du fichier électoral. En réaction, le coordonnateur et porte-parole du Front du Peuple, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, a soumis trois préoccupations à la centrale électorale. Nous allons vers l'esprit du dialogue, c'est-à-dire tel que prôné par le président Étienne Tisekedi, soutenu par l'accord cadre d'Addis Abeba et les deux résolutions. Maintenant que le bureau nous a adressé une invitation, nous nous sommes dit pour cette fois-ci, nous allons répondre et échanger avec les bureaux. La dernière préoccupation du Front du Peuple est celle de trouver un compromis autour d'un calendrier électoral consensuel respectant le délai constitutionnel. Entre temps, les forces politiques acquises à Étienne Tshisekedi se disent prêtes pour le dialogue, répondant aux désiderata de leur mentor. Les femmes de la ville de Boutembo ont marché pour la paix en territoire de béni Loubéro ce jeudi. Dans la matinée, une manifestation pacifique pour témoigner de leur engagement pour la restauration de la paix au nord Kivu. Pour les femmes de Boutembo, la priorité pour le moment au pays, c'est la paix et pas autre chose. Elles demandent à la communauté internationale de s'intéresser à leur situation et aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités pour la protection des populations du nord Kivu. Reportage de Martial Bendelo. La marche est partie du rond-point Takenga pour chuter au rond-point VGH sur le président de la République, en passant par la mairie et la base locale de la MONUSCO pour le dépôt des mémorandums. Pour les femmes de Boutembo, la priorité, ce ne sont pas les élections, plutôt la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les territoires de Béni et Loubéro. Que les autorités s'investissent chacun à ce qui les concerne pour que nous puissions gagner la paix en territoire de Béni et en territoire de Libère. Nous avons choisi ce moment parce que le secrétaire général des Nations Unies a pu se journée à RDC. Nous avons voulu qu'il soit au courant de cette marche parce que nous, les gens de terre ici par lui à Kinshasa, n'ont pas vraiment mis la paix au centre de leur conversation. À la chute de la manifestation, Mme Rose Touambé a né porte-parole de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance dans la lecture intégrale du mémorandum, dont voici un extrait. Comment imaginer qu'en territoire de Béni et Loubéro, la vie de nos êtres chers soit sous traite et que cela ne fasse pas l'objet d'une enquête sérieuse pour en connaître les auteurs et les mouvements. Dans les cas où la MONUSCO se trouve dans l'incapacité de mettre en application le mandat lui accordé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de bien vouloir laisser la stabilisation du pays au service de sécurité nationale. Les femmes de Boutembo recommandent d'abord aux Nations Unies de s'intéresser au territoire de Béni et Loubéro, garantir la protection des civils,